সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো চলো আজকে আমরা সলভ করব ভেক্টর অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আর এই প্রশ্নগুলো যেগুলো হচ্ছে রংপুর সরকারি কলেজে সিটি ওয়ান এ এসেছিল এই এই প্রশ্নগুলো তোমাদের এই সিসির জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট কলেজের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সো মনোযোগ দিয়ে তোমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করো ইনশোল্লাহ এই সিসি এবং কলেজের পরীক্ষা উভয় পরীক্ষার জন্যই তোমাদের কাজে লাগবে এবার দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী ছিল ত্রিমাত্রিক কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দেওয়া আছে এ ভেক্টর সমান টু আই মাইনাস জে প্লাস কে এবং বি ভেক্টর সমান আই প্লাস জে মাইনাস টু কে আর সি ভেক্টর সমান হচ্ছে আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে ক নম্বরে বলেছি টর্ক কাকে বলে এবার দেখো টর্ক হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ঘূর্ণন প্রবণতা সৃষ্টিকারী বলকে টর্ক বলে ঘূর্ণন প্রবণতা সৃষ্টিকারী বলকে টর্ক বলে মানে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বলের ভূমিকায় পালন করে হচ্ছে টর্ক তাহলে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে কি করে বলের সমতুল্য রাশি হচ্ছে টর্ক আর বলা যেতে পারে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বলের সমতুল্য রাশিটক আচ্ছা আরও যদি এক্সপ্লেন করতে চাই সেটা হচ্ছে কোনো বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনের মতো কোনো বস্তু যে বিন্দুতে বল প্রয়োগ করে ঘূর্ণনো হয় সেই বিন্দু ব্যাসার্ধ ভেক্টর অর্থাৎ ঘূর্ণন অক্ষ থেকে সেই বিন্দু দূরত্ব এটাই হচ্ছে ওই বিন্দু ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণফলকে টর্ক বলে তাহলে কি বলছি যে কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তু যদি এই একটা বস্তু হয় এটা যদি এই অক্ষের সাপেক্ষে ঘরে আর তুমি যদি এই জায়গায় বল প্রয়োগ করো তাহলে এইটা হচ্ছে ঘূর্ণ অক্ষ থেকে এই পয়েন্টের ব্যাসার্ধ ভেক্টর হচ্ছে আর আর প্রযুক্ত বল হচ্ছে এফ তাহলে কোনো বিন্দু বা অক্ষ যদি আমি অক্ষ নেই এক্স ওয়াই অক্ষ নেই বা পি কিউ অক্ষ নেই আর এই বস্তুটা হচ্ছে এ ভি যদি এই জায়গায় বল প্রয়োগ করি একটা যদি দরজা হয় দরজা খোলার জন্য আমরা এখানে ধাক্কা দিতে পারি লাগানোর জন্য বা বন্ধ করার জন্য এবার দেখো এই বিন্দু যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে এই বিন্দু ঘূর্ণনক্ষের সাপেক্ষে ব্যাসার্ধ ফ্যাক্টর হচ্ছে আ আর প্রযুক্ত বল যদি এফ হয় তাহলে টক হচ্ছে ওই ব্যাসার্ধ ফ্যাক্টর এবং প্রযুক্ত বলের ফ্যাক্টর গুণফলটাই হচ্ছে টক তাহলে কি বলছি কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর যে বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয় সেই বিন্দুর ব্যাসার্ধ ফ্যাক্টর এবং প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণফল কি টক বলে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো ঘূর্ণন প্রবণতা সৃষ্টিকারী বলটাই হচ্ছে টক আর ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বলের সমতুল্য রাশি হচ্ছে টক এই ইনফরমেশন দূরে তোমার এম সিকির জন্য লাগবে এটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো এডমিশনেই লাগতে পারে এই তথ্যগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার দেখো খ নম্বরে কী বলেছে তোমরা এটি নোট করে রাখবে ভবিষ্যতে এই টাইপের যে কোনো প্রশ্ন আসার জন্য ভালো মতো উত্তর দিতে পারো আমাদের ক নম্বর হয়ে গেল খ নম্বরে কী বলেছে দেখো আই ডট আই সমান ওয়ান কিন্তু আই কোস আই সমান শূন্য কেন আচ্ছা এবার দেখো তো ডট গুণনে আমরা কী শিখেছিলাম দুটি ভেক্টর রাশির যে গুণফলের মান একটি স্কেলার রাশি সেই গুণনকে স্কেলার গুণন বা ডট গুণন বলে আর স্কেলার গুণফলের মান হচ্ছে রাশিদ্রয়ের মান এবং তাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর কোণের কোসাইনের গুণফলের সমান অর্থাৎ দুটি ভেক্টর রাশি যদি এ এবং বি হয় তাহলে আমরা পাচ্ছি এ ডট বি সমান এ বি কস্তেটা তাহলে এখানে তোমরা লিখবা যে আমরা জানি এ ডট বি সমান এ বি কস্তেটা অতএব আই ডট আই তাহলে আই হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর একক ভেক্টর এটা মান হচ্ছে ওয়ান আর একটা আয়ের মানও হচ্ছে ওয়ান আর আই এবং আই দুটোই যেহেতু এক্স অক্ষের দিকে ক্রিয়াশীল যে রক্ষ তো এই দিকে উলম্ব বাবা দেখানো পসিবল না সেই জন্য আমরা এই দিকে দেখালাম এবার দেখো এই দিকে ক্রিয়াশীল ভেক্টর হচ্ছে আই তাহলে দুটো আই তো একই দিকে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাহলে ক জিরো তাহলে ওয়ান গুণন ওয়ান গুণন ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান 
তাহলে কেন আই ডট আই ওয়ান এই কারণে যেহেতু আই আই হার্ট একই দিকে এক চোখের দিকে ক্রিয়াশীল এবং আমরা জানি এ ডট বিষণ এপি কস থেটা ইউজিং দিস ফর্মুলা আমরা কি পাচ্ছি আই ডট আই ইকুয়াল ওয়ান বাট আমরা কি জানি কোষ গ্রহণ কাকে বলে বা ভেক্টর গ্রহণ কাকে বলে দুটি ভেক্টর রাশি যে গুণফলের মানে একটি ভেক্টর রাশি সেই গুণনকে ভেক্টর গুণন বা কোষ গুণন বলে ভেক্টর গুণফলের মান রাশিদ্রয়ের মান এবং তাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর কোণের সাইনের গুণফলের সমান এই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি এ কোষ বি ইকুয়াল এ ভি সাইন থেটা দিক তো থাকবেই এবার দেখো যদি আই কোষ আই আই কোষ আই হয় তাহলে ওয়ান ওয়ান তো হবেই এবার সাইন জিরো ডিগ্রি হবে দিক থাকবে কিন্তু সাইন জিরো ভ্যালু কত জিরো তাহলে সব গুণ করলে কি পাবে শূন্য সো এই কারণে আই ডট আই ইকোল ওয়ান কিন্তু আই কোস আই ইকোল জিরো আশা করি বুঝতে পেরেছ এটার জন্য তোমাকে আসলে ভালো মতো বুঝতে হবে ডট গুণন এবং কোষ গুণনের ফর্মুলা তাহলে ক খ তোমাদের হয়ে গেল এবার দেখো তো গ নাম্বারে কি বলছে যে সি ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলো বের করো মানে হচ্ছে সি ভেক্টরটি অক্ষ তিনটির সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটা নির্ণয় করতে হবে চলো দেখি কিভাবে করা যায় সি ভেক্টর কি দেয়া আছে দেখো সি ভেক্টর হচ্ছে আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে এই ভেক্টরটা অক্ষ তিনটের সাথে অর্থাৎ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ এই তিনটা অক্ষের সাথে আর সিটি ওয়ান তোমাদের সিটি ওয়ানের প্রশ্ন এগুলো এগুলো সারা দেশে তোমাদের ব্যাচে এবং তোমাদের সিনিয়র বা জায়গা আছে জায়গা এবার পরীক্ষা দেবে সবার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ সোর্স এভাবে যদি এগুলো সলভ করো তোমাদের সবাই উপকার হবে ইনশাল্লাহ এবার দেখো অক্ষ তিনটা হচ্ছে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জে অক্ষ জে অক্ষ কি এক্স ওয়াই যে সমতল অবস্থিত তার উপর লম্ব কিন্তু টু ডি বোর্ডে থ্রি ডি ফিগার দেখানো তো পসিবল না আমরা ধরে নিচ্ছি যে জে অক্ষ এভাবে আসি কিন্তু আমরা নিউ পাই হয়ে এভাবেই দিলাম কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে এটা আসলে এইভাবে কিরে এসে আচ্ছা এবার যদি সি ভেক্টরটা এমন হয় সি হচ্ছে আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে এই সি ভেক্টরটি অক্ষ তিনটির সাথে যে কোনো উৎপন্ন করে তা নির্ণয় করতে হবে এবার দেখো যদি এটি এক চোখের সাথে আলফা কোনো উৎপন্ন করে আর এক চোখের দিকে ক্রিয়াশীল ভেক্টর আমরা জানি আই এবার দেখো যদি এটিকে আমরা এ ভেক্টর দিয়ে ডিফাইন করি এটি কি লিখতে পারি আই প্লাস জিও জে প্লাস জিও কে এবার দেখো এ ডট সি সমান কি পাবে এ ডট সি ইকুয়াল এ সি কজ আলফা এবার দেখো এ ডট সি থেকে কি পাবে আই আই সহ হচ্ছে ওয়ান এখানে আই সহ ওয়ান জে এবং জে সহ জিও হবে গুণ করলে কে আর কে সহ গুণ করলো জিও হবে এখান থেকে কি পাবে আই সহ হচ্ছে ওয়ান এখানেও আই সহ ওয়ান সো এ ডট সি ভ্যালু পাবে ওয়ান প্লাস জিও প্লাস জিও ইকুয়াল এ এবং সি এর ভ্যালু কত এ ইকুয়াল যেহেতু আই হ্যাট এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সো ওয়ান ইন্টু সি ভ্যালু সি এবং কজ আলফা তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে দেখো সি কজ আলফা ইকুয়াল ওয়ান ও কজ আলফা ইকুয়াল ওয়ান বাই সি সো আলফা ইকুয়াল কজ ইন ভাস ওয়ান বাই সি সি ভ্যালু কত দেখো এখানে সি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু হল স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল রুট টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান এটা হচ্ছে এখন তোমার ক্যালকুলেটার ইউজ করে করতে পারবে কজ ইন ভাস ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু ওয়ান কত হয় সেটাই হচ্ছে আলফা ভ্যালু এবার দেখো যদি এই সি ভেক্টরটি ওয়াইকের সাথে বেটা কোন উৎপন্ন করে সেক্ষেত্রে কি পাবে এই দিকে একক বেটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে তো কি পাবে দেখো এটা কিভাবে লেখা যায় লেখা যায় যে আলফা ইকুয়াল কজ ইন ভাস আই এ সহ 
बाय मूल भेक्टर एर मान ठीक एकों जो बेटा इक्वल की पाबे बेटा इक्वल होच्छे कॉज इन भास जे शोहोग बाय मूल भेक्टर एर मान लेकिन तो की पाबे कॉज इन भास माइनस टू बाय रूट ट्वेंटी वन ठीक एकों ये भाबे जे जो कश्य दूध पनो कौन जो दे गामा हाय ये बात पाव जावे गामा इक्वल कॉजिन भास के ए शोहोग बाय मूल भेक्टर ए मान इक्वल कॉजिन भास फोर बाय रूट ट्वेंटी वन आशा कोई बुश्त पहले छो अब आप बोल सी देखो ए सी भेक्टर टा ओको दिन दे शादे डार्डिस ए चोखो आयो के बंग जेरो के शादे जेकुन पनो को शीट निन्ने को तो हाबे एक सौ के शिक दिके एको वेक्टर आई हार्ट ये रिक्त जो जमा ये भावे लिखी नहीं जे आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के इतने शादे जो दिसी वेक्टर को निन्ने को ये ए डॉट वी इक्वल ए वी कॉस्ट टा ए फॉर्मूला यूज करे डॉट ग्रुने फॉर्मूला यूज करे तो हाले आमर की पाची ए डॉट सी इक्वल ए सी कॉस अल्फा एक इन थे के कैल जे कॉज इन भाव जे शोक बाई मूल भेक्टर में मान एवं जे रखो तो यामुन चिलो तल ए एंगल तो होच्छ गामा जिता हम ऐसा भी देखे थे गामा इक्वल कॉज इन भाव के शोक बाई मूल भेक्टर मान आशा कोई बुझते पहले छो ये बात देखो जे घोट की बोले से भेक्टर तीन टी एको ही शोमतल अवस्थान कोई की ना गणितिक भावे जा� जे कोन दुटी वेक्टर है कोस गुणन दुदी नै तार साथे जदि आरेखटा वेक्टर डॉट गुणन नै जदि ए टोटल फलाफलटा शून्य होय ताहाले वेक्टर तीनटी समतुल्य होबे तार माने ए डॉट वी को सी इक्वल जीरो होले होबे अथवा वी डॉट सी को से इक्वल जीरो होले होबे अथवा सी डॉट ए कोस बी इक्वल जीरो होले होबे तब माने होते हैं जो दी a dot b को c और v dot c को से और c dot a को b को जीवा है तो अबे a b c शामिल तो लिया होगा ये बात देखो आमतौर पर जो न कौन टा शुरुआती दानों तीन टा फैक्टर है जहेतु आ ऐसा हो गुला खूब बेशी बोलो ना ताहले आमतौर पर इच्छा मोतो जेको न दुटा कोस गुनों को तबाई आ डॉक्टर बोलो टा शते डॉट गुन कम्पैरेटिवली जो तेरे एक टू बहो तो लेटे हमारे डॉट गुणन जो देखे देते पावे ये जो रे कोस गुणन जो नहीं तो हल आमदे कोस गुणन को ते शुभित हो आपे ये बात देखो ए कोस वी इक्वल की पावो आई जे के टू माइनस वन वन टू माइनस वन 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 माइनस टू वन वन माइनस टू तो ले की पावे जो दे आई ना � वा टू हो बे माइनस वन और माइनस टू गुन को ले प्लस टू हो बे प्लस टू माइनस वन प्लस जे जो भी प्लस चीज़ नहीं तो ले दिख देगुन को थोड़ा आगे ये दिख देगुन को ले क्या होगा वन माइनस माइनस से प्लस फोर तो ले वन प्लस फोर प्लस जो भी के नहीं इट बात टू माइनस से माइनस से प्लस वन तो ले टू प्लस वन तो � प्लस थी भी के एकोन एकोस वी पे गिला तले सी डॉट एकोस वी इक्वल सी भले कुछ देखो वन माइनस टू आई प्लस फोर जे तले आई माइनस टू जे प्लस फोर के डॉट आई प्लस फाइव जे प्लस थी भी के ये बात देखो कि पापो वन माइनस टेन प्लस ट्वेल्व इक्वल थर्टीन माइनस टेन इक्वल थ्री नॉट इक्वल जीरो जेतो ए डॉट बी को छे भेलो ये जे ए डॉट बी को छे भेलो बा बी डॉट बी डॉट सी को से ए डॉट बी को सी और सी डॉट ए को भी तीन डे जेक नो डाय कोई नहीं कहना आमदे मान अवश्य सेम होगे आम तुम्हारे तीन डे को तो होगे ना � तुम्हारा की पायला इखने 
c dot v equals v equal 3 that is not equal to 0 so a b c shomoto liyo noy asha kori bosta pere chho ekho na mwa cq2 ebong cq3 kiki ki chilo shetra dekhte chai ebar dekho tomade question e cq2 te chilo uh, p vector ebong q vector e man dea ase bolche karol kakhe bole antui koron o jogi ji koron poroshpa vipurit kiriya bakha koro p minus q e man koto p cos q ebong p plus q e ufo long bhe wa abushtu tukene gani tibhobe jasai koro acha uh, ehon namadhe shumai hoi se jahi tu aami namas pori inshallah tomade baki cq2 te shesh kori phelbo शुभ योग्य क्यों थी बात ये बात देखो सीक्यू टू सी लोग हमारे चित्र में पी वेक्टर में मान छोए एवं क्यू वेक्टर में मान शात एवं देखो दया से पी वेक्टर टा एक सौ के शत्रु तीन जी की गुण पन्न करो एवं क्यू वेक्टर टा होते हैं वो ये अपने धनतुक देख बोला बोल ये बात बोला होते हैं जो कार्ल काके बोले जे कोनेक्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो दिन है यहाँ एफ वेक्टर आप वेक्टर डेल एवं वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एफ वेक्टर गुणफल के वेक्टर के तो एफ एफ कार्ल बोले और था कॉर्ड एफ इक्वल डेल कोस एफ ताहले क्यों होते हैं कॉर्ड काके बोले जो वेक्टर क्षेत्र वाला डेल एवं वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर गुणफल के वेक्टर के तो एफ कॉर्ड बोले तब मैंने कॉर्ड लेफ्ट इक्वल होते डेल कोस एफ तो मतलब के जस्ट ऐसे तो कोई लिखते होते ये बात देखो ऑन � डिफरेंशिएशन आह इंटीग्रेशन ये दो टाइप जो विभवित पूर्व के लिए बैठा होता है अंतुई कॉलन होलो कोनो राशि शापिके अंतुई कॉलन होलो कोनो राशि शापिके उन्नो कोनो राशि पूरी बात तो ना हार्म नहीं नहीं पड़ती थी राशि सापेक्ष उन्नो कोनो राशि कोई बहुत तो नहीं हाँ निन्नाय पौधोती ताहले की बोला जाए हाँ निन्नाय पौधोती माने होते हैं आमी जो दी ये x से छापे के जो भी x क्यूब में पूरी बात है ना हानि ना कोई तो हाले की पावो थी x स्क्वायर तो हाले की बोलती है अंतुई कौन होते हैं कोन राशि छापे के उन्हें कोन राशि पूरी बात तो ने हानि ना ये पौध होती ताल माने होते हैं जे जो भी तुम ये भावे लिखते पाओ लिखते चाओ इटे लिखते पाओ जे अंतुई of determining the rate of change in a quantity with respect to another quantity. Now, Jogoji Kaon ki? Jogoji Kaon Jogoji Kaon hoche hai Aamad jeta ke Ingo jeta integration boli Ete ki? Ete ki? Ete ki koi aamad jeta ke bojh ho Ekta bisho dhekho to tumha Jodhi dx e integration koi ki pai x pai dx x part Kudrati kudra angsho hoche dx काल खुदवाती खुदवांशो x है लेकिन तो कि हमें यूनिट वैल्यू पाची ना dx खुदवांशो लेकिन तो कि x पाची तो हमारे छोटा एक पार्ट इटे तो दी ये बहुत एक टा इलिमेंट का अंश हो ये बुत्ते का अंश हो तो हमारे इटे की इंटीग्रेशन को हम ला ये पूरा यूनिट टा पाची आ इटे होच्छे एक टा खुदवाती खुदवांशो लेकिन तले इंटीग्रेशन और जोगजी कॉलन होलो एक अंत के तुम्हारे शंकर दी दे पाओ इंटीग्रेशन बस जोगजी कॉलन होलो 
কোনো ক্ষুদ্রতা ক্ষুদ্র উপাদানকে কে একটি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইউনিট এ রূপান্তরের পদ্ধতি তাহলে দেখো আর তোমাদের কোশ্চেনে দুই নম্বর কোশ্চেনে কী ছিল দুই নম্বর কোশ্চেনে খ নম্বরে বলছে অন্তরীকরণ ও যোগীকরণ পরস্পর বিপরীত কী ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে এবার দেখো অন্তরীকরণ হলো কোনো রাশির সাপেক্ষে অন্য কোনো রাশির পরিবর্তনের হার নির্ণয়ের পদ্ধতি পক্ষান্তরে ইন্টিগ্রেশন বা যোগীকরণ হচ্ছে কোনো ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র উপাদানকে একটি সিঙ্গেল ইউনিটে রূপান্তরের পদ্ধতি আর এখন কি বলা যায় এটার ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি আমরা অপারেটর ইউজ করি ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যে অপারেটর ইউজ করি ডি বাই ডি এক্স বা ডি বাই ডি টি যার সাপেক্ষে নির্ণয় করবো সেটা নিচে থাকবে টি সাপেক্ষে হলে ডি বাই ডি টি আর এক্সের সাপেক্ষে হলে ডি বাই ডি এক্স তাহলে ডি বাই ডি এক্স আর ইন্ডিকেশনের সাইন কি ডিস এবং এই যে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইন্টিগ্রেশন এই দুটো দিয়ে আমরা কি করতে পারি ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইন্টিগ্রেশন এটা এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি তাহলে এই দুটো পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া যারা পরস্পরকে পরিসমিত করে তাহলে ডি বাই ডি এক্স এবং ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডি এক্স পরস্পর বিপরীত পক্ষে যারা পরস্পরকে পরিসমিত করে যেমন দেখো উদাহরণ দিয়ে কি বলতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স কিউব অপারেটর থাকবে ডি এক্স তাহলে এটাই হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর এখন যদি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোরকে ডিফারেন্সিয়েশন করি তো ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর ইন্টু ফোর এক্স কিউব ইকুয়াল এক্স কিউব তার মানে দেখো আমরা এক্স কিউবকে ইন্টিগ্রেশন করে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর পেলাম আবার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোরকে ডিফারেন্সিয়েশন করে এক্স কিউব ফেরে পেলাম তার মানে কি বলতে পারি যে অন্তরীকরণ এবং যোগীকরণ পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া এই পর্যন্ত তোমরা লিখবা উদাহরণ দিয়ে দিবা এই পর্যন্ত তাহলে আশা করি তোমাদের এই খ নম্বরের জন্য ব্যাখ্যামূলক যে উত্তরটা এটা পূর্ণাঙ্গ হবে আশা করি তোমরা ধরতে পেরেছো বিষয়টা এবার দেখো গ নম্বরে কী বলছে যে পি মাইনাস কিউ এর মান নির্ণয় করো আগে তো পি মাইনাস কিউ নির্ণয় করো গ নম্বরে বলছে পি মাইনাস কিউ এর মান নির্ণয় করো তাহলে দেখি কিভাবে করা যায় এবার তোমাদের দেখো উদ্দীপকের যে ফিগার দেয়া আছে এখানে কি বলেছে এটাকে খেয়াল করো এই যে পি ভেক্টরটা দেয়া আছে এটা মান দেয়া আছে ছয় তাহলে পি এর এদিকে উপাংশ কত এদিকে তো ইউনিট ভেক্টর আই আছে এদিকে যে আছে তাহলে পি এর এদিকে উপাংশ হচ্ছে পি কস থার্টি ডিগ্রি দ্যাট ইজ সিক্স কস থার্টি মানে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল থ্রি রুট থ্রি আর পি এর এদিকে উপাংশ হচ্ছে পি সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল সিক্স ইন্টু হাফ ইকুয়াল থ্রি তাহলে পি ভেক্টরটা কী লিখতে পারবে দেখো এটা হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি আই প্লাস থ্রি জে আশা করি ধরতে পেরেছ এবার দেখো কিউ ভেক্টরটা যেহেতু ওয়ে খুব বড় বড় আছে তাহলে কিউ ভেক্টর থেকে কী লিখতে পারবা তোমরা কিউ ভেক্টর সমান কিউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে সাত তাহলে কিউ এর নিজের দিকে তার মানে ওয়ে অক্ষের দিক উপাংশ হচ্ছে সেভেন কস জিরো ডিগ্রি আর এই দিকে একক ভেক্টর আছে জে হ্যাট প্লাস এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কি এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হচ্ছে সেভেন কজ নাইনটি ডিগ্রি সেভেন কজ নাইনটি ডিগ্রি আই এখান থেকে তোমরা পাচ্ছ যেহেতু কজ নাইনটি জিও তাহলে পাবে সেভেন জে তার মানে হচ্ছে পি ভেক্টর এবং কি ভেক্টর আমরা পেয়ে গেলাম পি ভেক্টর হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি আই প্লাস থ্রি জে এবং কিউ ভেক্টর হচ্ছে সেভেন জে এখন কী করতে বলেছে দেখো পি মাইনাস কিউ এর মান 
তাহলে গ নাম বাও এখন হচ্ছে অতএব পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল থ্রি রুট থ্রি আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস সেভেন জে ইকুয়াল থ্রি রুট থ্রি আই মাইনাস ফোর জে সো পি মাইনাস কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর হল স্কোয়ার ইকুয়াল তাহলে এটা এটা অ্যারাউন্ড হবে বা এটাই হচ্ছে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধান একটা বিষয় খেয়াল করো তোমার যে ভুলটা করো এই জায়গায় এই জায়গায় এসে যে ভুলটা করো কেউ কেউ এই কাজটা করে বসো এই মাইনাস চিহ্নটা বার হয়ে দাও দিয়ে শুধু ফোর স্কোয়ার লেখো না যখন মান নির্ণয় করবে চিহ্ন যাই থাক সেটা ভিতরে যাবে চিহ্ন সহ যে মানটা থাকবে তা উপর স্কোয়ার হবে এই জায়গাটায় অনেকে ভুল করেছো তোমরা আমার খাতা দেখার সময় মূলত তোমাদের এই ভুলগুলোই বেশি পাই যেটা আসলে হওয়া উচিত না এবার দেখো তো পি কোস কিউ ভেক্টর টি পি প্লাস কিউ এর উপর লম্বভাবে অবস্থিত কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো কি করতে পারি এবার পি প্লাস কিউ আগে নির্ণয় করো পি কোস কিউ নির্ণয় করো এবার দেখো তো যেহেতু পি কিউ আমাদের রেডি আছে তাহলে পি প্লাস কিউ কত পাব যদি ধরে নেই যে এ সমান পি প্লাস কিউ কি পাবে দেখো তো থ্রি উঠ থ্রি আই প্লাস টেন জে এবং যদি ধরে নেই যে বি ভেক্টর সমান পি কোস কিউ আই জে কে পি কত পি হচ্ছে থ্রি 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 জিরো আর কিউ হচ্ছে জিরো সেভেন জিরো এখান থেকে দেখো আমরা কি পাবো যেহেতু এই দুটে জিরো তাহলে কে যদি আমার নেই দুটে জিরো হওয়াতে আমাদের যখন আই নিব আই এটা বাদ যাবে এটা বাদ যাবে তখন আমরা টোটালটি জিরো পাবো তাহলে জিরো প্লাস জিরো প্লাস কে ইন্টু এটা কি হবে টু ইন্টু ওয়ান রুট থ্রি মাইনাস জিরো দ্যাট ইজ টু ইন্টু ওয়ান রুট থ্রি কে এটা হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর সো এ ডট বি যদি করি আমরা এখন এ পাচ্ছি থ্রি রুট থ্রি আই প্লাস টেন জে ডট টু ইন্টু ওয়ান রুট থ্রি কে এবার একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে কিন্তু কে অনুপস্থিত এখানে কে অনুপস্থিত আর বি ভেক্টরে আমার হচ্ছে আই যে অনুপস্থিত তার মানে এখানে হচ্ছে আয়ের সহক জিও এখানে জের সহক জিও এখানে কে সহক জিও যারা একটু বুঝতে সমস্যা মনে করতেছে তাদের জন্য একটু ডিটেলস লিখছি আমি দেখো এটা থ্রি রুট থ্রি আই প্লাস সেভেন টেন জে প্লাস টেন জে প্লাস জিও কে জিও আই প্লাস জিরো জে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান রুট থ্রি কে এবার আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার ডট গ্রহণ করলে কী হয় দেখো জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল জিরো যেহেতু এ ডট বি ইকুয়াল জিরো সো এ লম্ব বি এ লম্ব বি মানে কি পি প্লাস কিউ লম্ব পি ক্রস কিউ ওকে এবার দেখো সিকিউ থ্রি সিকিউ থ্রি তোমাদের কী ছিল পরীক্ষায় সিকিউ থ্রি দেখি আমাদের কোয়েশ্চেনটা কী ছিল সিকিউ থ্রিতে ছিল যে ফাই একটি স্কোয়ার অপেক্ষক যেখানে ফাইভ ভ্যালু দেওয়া আছে এবং ভি একটি ভেক্টর অপেক্ষক ভি ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে ফাই এবং ভি একটা স্কোয়ার অপেক্ষক দেওয়া আছে একটা ভেক্টর অপেক্ষক এবার দেখো স্কোয়ার অপেক্ষকটা কত দেওয়া আছে স্কোয়ার অপেক্ষকের মান হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড মাইনাস নো প্লাস ফোর এক্স ওয়াই জেড প্লাস টু ওয়াই জেড কিউব এবং ভেক্টর অপেক্ষক দেওয়া আছে ফোর এক্স ওয়াই কিউব জেড ফোর এক্স 
y cube z i minus 3 x cube y z 3 x cube y z j even 5 x y z square k. First key will check out a phone number who check vector gun on kake wale. Vector gun on. Duty vector ship j gun flow man active vector ship j gun on k vector gun on bakos gun on wale. আবার বলছি শোনো দুটি ভেক্টর রাশি যে গুণফলের মান একটি ভেক্টর রাশি সেই গুণনকে ভেক্টর গুণন বা কোষ গুণন বলে এরপর লিখবে ও সাথেই ভেক্টর গুণফলের মান রাশিদ্বয়ের মান এবং তাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর কোণের সাইনের গুণফলের সমান তার মানে হচ্ছে এটা যদি এ ভেক্টর হয় এটা যদি বি ভেক্টর হয় এদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতর কোণ নিশ্চয়ই এটা থিটা আর বৃহত্তর কোণ হচ্ছে 360 এটা কথা বলছি না আমাদের কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্রতর কোণ নিয়ে তার মানে হচ্ছে দুটি ভেক্টর রাশি যে গুণফলের মান একটি ভেক্টর রাশি সেই গুণনকে ভেক্টর গুণন বা কোষ গুণন বলে ভেক্টর গুণফলের মান রাশি দুটির মান এবং তাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর কোণের সাইনের গুণফলের সমান অর্থাৎ a cos b equal ab sin θ দিক বুঝানোর জন্য আমরা একটা ইউনিট ভেক্টর নিব ওকে ডান এবার দেখো খ নম্বর বলেছে টলি ব্যাগ হাত লম্বা রাখা হয় কেন আমরা যখন টলি ব্যাগ ক্যারি করি এটা হাত কেন লম্বা রাখি লম্বা রাখলে কি সুবিধা সেটা আমরা দেখতে চাই এবার দেখো যদি এটা টলি ব্যাগ হয় ধরো এটা একটা ব্যাগ তুমি যদি এটাকে এই ব্যাগটাকে এইভাবে টেনে নিতে চাও এই বল প্রয়োগে এই যে ভূমির সাথে থেটা কোন করে এদিকে উপংশ পাবে এফ পস থেটা এদিকে উলম্ব উপংশ পাবে এফ সাইন থেটা আর এই ব্যাগের ওজন এদিকে ক্রিয়া করবে তাহলে যেহেতু উলম্ব উপাংশ ওজনে বি সরাসরি বিপরীত দেখে ক্রিয়া করে তাহলে কার্যকর ওজনটা হবে ডাব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল ডাব্লিউ মাইনাস এফ সাইন থেটা তাহলে উলম্ব উপাংশটা কী করে ওজনকে কমিয়ে দেয় কিছুটা কমিয়ে দেয় আর মূলত এই যে ব্যাগটা টেনে নিচ্ছি এই ব্যাগটা সামনে যাবে এই একটি ফোর্স হচ্ছে একটি ফোর্স হচ্ছে এ কষ্টের এফ কষ্টের কারণেই ব্যাগটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবার দেখো এফ কষ্টেটা যদি হাত লম্বা হয় তাহলে কি হবে আর হাত ছোট থাকলে কি হবে যদি হাত লম্বা হয় এবার দেখো হাত লম্বা হলে তোমরা জানো টলি ব্যাগে হাত যখন ঢুকানো থাকে তখন যখন আমরা কেরি করি তখন আমাদের ভূমির সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা হয় ব্যাগের সেটা হচ্ছে বড় হয় আর যদি হাতলটা বের করে নেই যখন হাতলটা লম্বা হবে তখন ভূমির সাথে অ্যাঙ্গেলটা ছোট হয় তার মানে এই ব্যাগের যদি হাত লম্বা করার পজিশন যদি এইটা হয় এই পজিশনে যখন থাকবে তখন যখন ঠিক একই মানে বল এ প্রয়োগ করবে আর এই অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় থেটা ওয়ান তাহলে এইখানে উপাংশটা হবে এফ কস থেটা ওয়ান এইটা হবে এফ সাইন থেটা ওয়ান এফ সাইন থেটা ওয়ান কী করবে এই ওজনকে কিছুটা কমিয়ে দেবে মাত্র আমার কার্যকর ফোর্স তো অবভিয়াসলি এফ কস থেটা ওয়ান এখানে একটু বিষয় খেয়াল করো যে চিত্র থেকে চিত্র হতে থেটা ওয়ান ইজ লেস দ্যান থেটা যখন হাত লম্বা হবে অ কস থেটা ওয়ান কস থেটা তোমার জানো কস জিরো ডিগ্রি মান ওয়ান আর কস নাইনটি ডিগ্রি মান জিও তার মানে অ্যাঙ্গেল যত ছোট কজের মান তত বড় এবার যদি উভয়পক্ষকে আমরা এফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এফ কস থেটা ওয়ান গ্রেটার দান এফ কস থেটা এবার দেখো তো কার্যকর বল কখন বেশি হাত লম্বা হলে তার মানে এইটা বেশি হাত লম্বা হলে কার্যকর বল বেড়ে যায় তার মূল কথা হচ্ছে হাত লম্বা হলে কার্যকর বল বেড়ে যায় আর এই কারণেই এই কারণেই টলি ব্যাগের হাত লম্বা রাখা হয় এই জন্যই টলি ব্যাগের হাত লম্বা রাখা হয় বুঝতে পেরেছ তোমাদের জাস্ট ফিগার রাখতে হবে 
ये भी शर्ट एक्सप्लेन को तो हवा किसी को तो हवे ना तो मतलब एक पिस्टल लाइक हो आज वजह कोता लाइक हो ता हो लेकिन तू फुल मस्त पावे ना तो मार के मूल विषय ने बुझे तो हवे क्या ना तुम्हें हाथों लंबा रख सो तो मार की लाभ की शुभिदा एक ने शुभिदा होच्छे काजु को बोले एक विधों ने बॉल पर वक्त का शॉट्टे हो काजु को बोल बेवज एटी शुभिदा मतलब पाई जो दी हाथों लम्बा है कौन छोटा है उपांशिता बेवे जाए उन्हें उपांशिता था काजू का बॉल टा बेवे जाए आशा कोई मोने का मोने थक बे तो मतलब आवश्यक फिगर दी बे फिगर दी बुझे दी बे क्या ना तो एंगल टा छोटा है की हो बे छोटा है ये बात देखो तो मतलब गोना मर की बोले से बोल से भी फालुकी शिविर एक है ना देख बा तो मतलब फालुकी शा फालुकी साले क्लास आसे कैलकुलस कैलकुलस पार्ट देखे नहीं पे ता हाले भालो मतो बुझते पाल बे तो मतलब ए ही पार्ट टा डाइवर्जन ग्रेडिएंट कार ए ऑप्शन टा कोते बुझते खूब शुभिदा हो बे तो मतलब क्लास गुला आगे देखे फिल्म बे ए ग्रेडिएंट डाइवर्जन रेल कोस भी देखो कि कुत्ता हाँ भी तो मधे भी भी मान बोला क्या मंदिर आया थे फोर एक्स वाई क्यूब जेट फोर एक्स वाई क्यूब जेट माइनस थ्री एक्स क्यूब वाई जेट माइनस थ्री एक्स क्यूब वाई जेट एवं फाइव एक्स वाई जेट स्क्वायर फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर देखो जो हम आई नहीं बे तो हम की पापे ए टा पाद ए टा पाद तो ओए शब्द के इधर के डेविटिव को तो हबे ओए शब्द के डेविटिव को ले देखो फाइव एक्स एवं जेड स्क्वायर फाइव एक्स एवं जेड स्क्वायर शॉग शब्द शामने जावे ओए शब्द के ओए की कुले पापे वन शुद्ध तो माइनस ए बात जो जेड शब्द क तमर माइनस थ्री एक्स क्यूब वाई इतना तो सामने आज भी आज जेट की कुल वन पावे ओके ये बात की तुम ही प्लस नहीं बना माइनस नहीं बता देखो जो दी प्लस चिन्हों ना हो तो हले आगे ये दिख देगुन को तो हाँ पे माइनस चिन्हों ने ले ऊपर थे के गुन को तो पावे इच्छा जी भाभी ना ना करना तुम आउट कम है कोई पाव शोहो किया से देखो एक से शोहो कुछ है फाइव वाई जेड स्क्वायर आ एक से शब्द के एक्स की कोले वन पावे फॉर्मूला माइनस जेड शब्द के ठेके को बा जेड शब्द के जो दी को फोर एक्स वाई क्यूब इनटू वन प्लस जोखन की नी बे तो खुन देखो ए डब बात जावे तो एक से शब्द के जो दी को तो ले माइनस थ्री वाई जेड शाम � थक बे कि x क्यूब के x से शब्द के कोले पापे three x स्क्वायर माइनस ये बात y शब्द के जो दी कोलो तो लो four x z y क्यूब तो हो बे three y स्क्वायर तो लो फाइनली की पास छो i five x z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस three x क्यूब y माइनस j five y z स्क्वायर माइनस फोर एक्स y क्यू माइनस जो तो हम बेल कोई नहीं तो हम लिखे नाइन एक्स स्क्वायर y z प्लस ट्वेल्थ एक्स y स्क्वायर z इतने ही होते हैं फिर कार एक तो देखने वाला भालू कोई जास्ट कैलकुलेट भालू में तो बुझ ले ही तो मतलब जो ना खूब ही शाह होज खूब ही शाह होज एक टाइ ओए होती है कैलकुलेट भालो पाते हो अबे कारण कैलकुलेट इस डर टूल्स ऑफ फिजिक्स कैलकुलेट भालो पाले फिजिक्स तो मेरे को सोने के मजा हो अबे आशा कोई धोते पहले छोए बात देखी लास्ट की बोले छे उत्ती फोके वालों की की भावे केस कलर खेतों के वेक्टर खेते वे एवं इस वेक्टर खेतों केस कलर खेते ऊपान � 
তাহলে আমি স্কেলার থেকে ভেক্টরে যেতে পারবো তাহলে ঘ নাম্বারে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা গ্রেডিয়েন্ট করি গ্রেডিয়েন্ট অফ ফাই কি পাবো দেখো গ্রেডিয়েন্টের জন্য माल्टिप्लै कर दाओ भरे ढुक दाओ जो डट गुणन को जो कि ना साधारण गुणन तरह मैं तीनटे साथ ही जा फायर भूटा आटे की एक बार एक्सर सपेक्षे डेलीवरि करते हैं एक बार वाइर सपेक्षे एक बार जेटर सपेक्षे फार्ष्ट एक्सर सपेक्षे डेलीवरि करो एक्सर सपेक्षे जो कर तक देखो फोर वाई जेड सहक हिसाब से सामने थको फोर वाई जेड थकल कि एक्स स्कोर की टू एक्स प्लस फोर वाई जेड एक्स एर सपेक्षे एक्स के को ले प्लस एखे को डेलीवरि कर जिरो प्लस एन जो वाइर सपेक्षे कर देखो फार्ष्ट कि आ फोर एक्स स्कोर फोर एक्स स्कोर जेड इंटू वाइर सपेक्षे वाइक वन पा प्लस फोर एक्स जेड फोर एक्स जेड वाइक कर ले वन पा जाए हे प्लस टू जेड किूब वाइक कर ले वन पा जा प्लस एन जो के सपेक्षे के सामने आसलो जेटर सपेक्षे कर जेटर सपेक्षे कर ले प्रथम अंश क्यों पा जा फोर एक्स स्कोर वाई फोर एक्स स्कोर वाई इंटू वन प्लस फोर एक्स वाई फोर एक्स वाई इंटू वन जेटा वन आप टू वाई जेड किूबा पा थ्री जेड स्कोर तो फाइनल आउटकाम कि होते फाइव ग्रेडियंट हो जेड प्लस फोर वाई जेड जिस साथ जिस साथ फोर एक्स स्कोर जेड प्लस फोर एक्स जेड एक्जेट प्लस टू जेड टू जेड किूब एवं के साथ देखो फोर एक्स स्कोर वाई फोर एक्स स्कोर वाई प्लस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स वाई जेड स्कोर देखो फाइटे सिल स्केल आउटपुट कि आउटपुट हे भेक्टर एखे आईजे के आसे तमें ग्रेडिंटर सहाजे स्केल क्षेत्र के भेक्टर क्षेत्र में रूपान्तर करा गल एबारी करते बोलते तेल उद्दीपक आलो के क्यों स्केल क्षेत्र के भेक्टर क्षेत्र में स्केल क्षेत्र के भेक्टर क्षेत्र में कन्भार्ट हो गो एबार करते एक भेक्टर क्षेत्र के स्केल क्षेत्र रूपान्तर करते ये किसी सहाज्य करब डायजेंसर सहाजे एबारे स्केल फांगशन लागे ना जीतु भिक्टर फिल्ड भि दे आदि डायभार्जेंस निर्णय करी डायभार्जेंस अफ भि डेल डट भि आई डेल वाई डेल एक्स भि भैल्यू की देखो फोर एक्स वाई किूब जेड फोर एक्स वाई किूब जेड आई माइनस थ्री एक्स किूब वाई जेड जे प्लस फाइव एक्स वाई जेड स्कोर के डटगुल क्षेत्र में शुद्ध सहगुल माल्टिप्लै है एक साथ डेल डेल एक्स अफ फोर एक्स वाई किूब जेड माइनस थ्री एक्स किूब वाई जेड प्लस फाइव 
एक्स वाई जेड स्कोर ए बार देखो कि पा जाए सपेक्षे कर लेक्सटा वन तो फोर वाई किूब जेड माइनस थ्री वाई टे वन एक्स किूब जेड प्लस फाइव एक्स वाई इंटू जेड स्कोर टू जेड ताइव एक्स वाई इंटू टू जेड इक्ल फोर वाई किूब जेड माइनस थ्री एक्स किूब जेड प्लस टेन एक्स वाई जेड ए देखो आउटकाम की स्कलर भि की भि की छो भेक्टर तेल एक भेक्टर भेक्टर फांगशन के स्कलर फांगशन कन्भार्ट करा गया डायभार्जेंस माध्यम तेल देखान हलो जेवेडेंटर सहाजे स्कलर थे भेक्टर फिल्ड पा गल आब डायभार्जेंसर सहाजे भेक्टर फिल्ड के स्कलर फिल्डे रूपान्तर कर हलो तेल तुम्हारे सृजनशील तीन ट सिक्यू वन टू थ्री कमप्लीट हो गो ए चलो देखिए तुम्हारे दस टाइम एम सिक्यू की छो फार्ष्ट एम सिक्यू छो तुम्हारे ए समान माइनस बीज है जो ए समान माइनस बी है तब ए कोस बी मान कत देखो ए समान माइनस बी भू दे ए भू दे करते बला हे एम सी की अंश देखो नम्बर वन ए समान माइनस बी हम ए कोस बी इक्ल व्हाट देखो तो ए भू कत माइनस बी माइनस भि कोस भि इक्ल सरसर जीव लिख तो पाओ कारण आई कोस आई जे कोस जे के कोस के जीव अथवा जो आओ करते चाओ डिटेल्स तेल बी 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 भू बी बी भू बी बी और बी जो दो एक फैक्टर है मध्यवर्ती एंगल जीव सो सैन जिरो डिग्री एक तो इूनिट फैक्टर थक जिओ है सैन जिरो मान जीतु जिओ एट सरस बुझे फिलते हैं तुम्हारे जखनी ये देखा दो सेम दो फैक्टर तक ही तुम्हारे मन होते आई कोस आई जे कोस जे इक्ल के कोस के ये जो जिओ सो एटे लिखते पाओ सी कोस सी के कोस के डि कोस डि जी होक ना क्या सेम फैक्टर दो कोस ग्रहण करो से जिओ है तो ये कमन सेंसटा यूज करो तेल मुहूर्त मध्य बुझते पावे जिओ और माइनस जिओ बोले किसू नाई तम मैंने जिओ ही है सामने माइनस चिन्ह थकाय अने के आत्मविश्वास हीनता भोग जो एखे कि जिओ है तुम्हारे अपशन क्यों छो अपन डी तेल अपशन डी ते जिओ छो तेल अपशन डी हम तुम्हारे एक नंगे समाधान दु नम्बर क्यों छो दो फैक्टर जोगफल शून्य हम तर एक के अपर टी की फैक्टर बोले दूटी फैक्टर जोगफल शून्य हम एक के अपर टा कि फैक्टर बला एटाधिकृत है अपशनगुल थका उचित छो दो फैक्टर जोगफल शून्य हम एक अपरटर विपरीत भेक्टर बोले विशदी भेक्टर बोले समरिक्ष भेक्टर बोले सदृश भेक्टर बोले विपरीत भेक्टर की भेक्टर है ए भेक्टर सम मान विपरीतमुखी भेक्टरटाई हो भेक्टर विपरीत भेक्टर ए भेक्टर है सम मान विपरीतमुखी भेक्टर जो है बीता एक समान माइनस बी तो ए और बी जो जो करी तो शून्य है आबा एटे के बोलते विशदी फैक्टर बोली बोलते समाज दो फैक्टर जो मैं दो फैक्टर जो विपरीत दिखे की बेसिल है दिक जो विपरीत है तो हमें से विशदी फैक्टर अब समरेख फैक्टर हाँ समरेख मान समरेख मान समुखी समान होते विपरीतमुखी समान होते कि ये दूटी फैक्टर जो पड़े शून्य होते हम तक एक अपरिटी की फैक्टर बोले जीतु अपशने मैं माल्टिपल अन्सार नार सूझ नाई तुम अपशन एटाई नहींवा सब चे बी ग्रहणजोग्य जो है से विपरीत फैक्टर तेल अपशन ए ते आपरीत फैक्टर तेल दो फैक्टर जो पड़े शून्य होते हम तक एक अपरिटी की फैक्टर होते विपरीत फैक्टर होते जो अपशनगू एम थकतो विपरीत फैक्टर विशदी फैक्टर सदृश फैक्टर और समयख फैक्टर तादी अपशन एम थकत विपरीत विशदी समय तीनटे नार सूझ थकतो तीनटे पड़तम एब देखो तीन नम्बर की बोलते दूटी बल लब्धि मान चल्लिस निटन बल दूटर मध्य छोटो बल्ट मान त्रिस निटन एवं ये लब्धि बोले लम्बा बल क्रिया कर बड़ बल्ट मान कत तीन नम्बर तीन नम्बर जे दूटी बल लब्धि मान चल्लिस निटन बल दूटर मध्य छोटो बल्ट मान त्रिस निटन 
এই ছোট বলটার মান হচ্ছে তিরিশ নিউটন ধরো পি তিরিশ নিউটন এটি লব্ধি বলে লম্বা বল বল তার মানে লব্ধি এটা লব্ধি আর দেয়া আছে চল্লিশ নিউটন এটার সাথে এই পিটা লম্ব তাহলে লব্ধি যেহেতু ক্ষুদ্রতার কোনো ভিতরে থাকবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আর একটা ভেক্টর আর একটা বল এভাবে ক্রিয়াশীল কিউবিক্যাল হোয়াট এখন দেখো এটাকে যদি কমপ্লিট করো সামান্তই কমপ্লিট করো তাহলে দেখো তো এটা যদি কিউ হয় তাহলে তো এটাও কিউ এটা পি এটা হচ্ছে আমার লব্ধে এবার দেখো এই পি এবং কিউ এই দুটো লব্ধি হচ্ছে আর এবং পিতা করেছে সূত্র অনুযায়ী আর এবং পি এর লব্ধি হচ্ছে কিউ স এটা সমান পাবো পি স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তিরিশ স্কোয়ার প্লাস চল্লিশ স্কোয়ার ইকুয়াল পঞ্চাশ স্কোয়ার ইকুয়াল পঞ্চাশ নিউটন অপশন কি ছিল অপশনগুলো ছিল চল্লিশ নিউটন পঁয়তাল্লিশ নিউটন পঞ্চাশ নিউটন এবং পঞ্চাশ নিউটন এবং ষাট নিউটন তাহলে অপশন সি হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন আশা করি ধরতে পেরেছ এবার চার নম্বর এমসি কে বলছে যে ওয়াই জেড সমতলে ফাইভ ওয়াই প্লাস থ্রি জে মাইন প্লাস ফোরকে ভেক্টরের দৈর্ঘ্য কত ওয়াই জেড সমতলে কোন ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ওয়াই জেড সমতলে ফাইভ আই প্লাস থ্রি জে প্লাস ফোর কে এর দৈর্ঘ্য কত তা ওয়াই জেড সমতল মানে এইটুক নিতে হবে তোমাকে তার মানে মান বের করতে হবে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল এটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে দিস ইকুয়াল নাইন এবং সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ সের অপশন এ তে তাহলে এটা হবে অপশন এ নাম্বার ফাইভ কি বলছে দেখো ফাইভে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে একটা ফিগার দেওয়া আছে এ বি সি ডি দেখো এ বি সি ডি এই যে তোর থেকে পাঁচ এবং ছয় উত্তর দিতে হবে এখানে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ সি এবং বিডি করণের মান দেওয়া আছে চিত্র এ সি কর্ণ সমান এ সি আই এবং বিডি সমান হচ্ছে জে তাহলে এ সি যদি আই হয় এটা যদি ও নেই তাহলে এ সি আই তাহলে এই টু এও কত হবে আই বাই টু আর বিডি যদি জে হয় তাহলে এই টুক হবে জে বাই টু তাহলে এই টুক নিয়ে আমরা কাজ করবো এবার যদি ভুলে যাই আর কি আছে তা আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এত টুক নিয়ে এবার দেখো এ বি বের করতে হবে এ বিটা যদি লব্ধি হয় ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী এ বি প্লাস বি ও ইকুয়াল এ ও তাহলে এ বি প্লাস বি ও ইকুয়াল এ ও তাহলে এ বি ভ্যালু কত এ বি তো বের করব এ বি সমান এ ও মাইনাস বি ও এ ও কত আই বাই টু আই বাই টু মাইনাস জে বাই টু তাহলে এখানে যদি আই কমন হাফ কমন নিতে পারো তাহলে অপশনগুলো যেভাবে ছিল হ্যাঁ হাফ কমন নেওয়া যায় তাহলে আই মাইনাস জে বাই টু এটা ছিল তোমাদের অপশন বিতে তাহলে এ বি ভেক্টর হচ্ছে দেস তাহলে তোমাদের উত্তর হচ্ছে অপশন বি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার কি বলছে বলছে এ বি সি ডি সামান্তরিক ক্ষেত্রফল এনে করো ছয় নম্বরে বলছে ক্ষেত্রফল তোমার কি জানো সামান্তরিক যদি কর্ণ দেয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের কোচ গুণফলের মান তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয় কি একটা দেয়া আছে আই একটা দেয়া আছে জি তাহলে এ কোচ গুণফলের মান তাহলে হাফ এটা হচ্ছে কে আই কোচ যে সমান কে জানি হাফ ইন্টু কে মান ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বর্গ একক বা একক তাহলে কোথায় আছে এটি আছে অপশন এতে তাহলে ছয় নম্বরের উত্তর হচ্ছে অপশন এ এবার দেখো নাম্বার সেভেন কি বলছে 
বলছে যে দুটি ভেক্টর পরস্পর কত ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করলে এদের স্কেলার গুণফল ও ভেক্টর গুণফলের মান সমান হবে স্কেলার গুণফল আর ভেক্টর গুণফলের মান সমান হবে কত ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করলে নাম্বার সেভেন তাহলে দেখো স্কেলার গুণফল মানে হচ্ছে এ ডট বি সমান এ বি কস্থের এটা ভ্যালু দেওয়া আছে যাই দেওয়া থাক এটা সমান হবে না কি এ বি সাইন থেটা যেটা এ কোস বি এর মান এবার যদি এ বি এ বি কেটে যায় তাহলে কি থাকে সাইন থেটা বাই কস থেটা ইকুয়াল ওয়ান পাওয়ার টেন থেটা ইকুয়াল ওয়ান থেটা ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দ্যাট ইজ পাই বাই ফোর অপশন কি অপশন বি নাম্বার মিলে যাচ্ছে অপশন বিতে আসছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সো সাথে উত্তর হচ্ছে বি আট নম্বর কি বলছে দেখো আট নম্বর অনেক সোজা যে কোর যে কোর্সকে এর ভ্যালু কত এইট যে কোর্স যে কোর্স কে যে কো যে কোর্স কে মানে আই তাহলে যে কোর্স আই মানে মাইনাস কে মাইনাস কে আছে অপশন এতে তাহলে তোমাদের আটের উত্তর হচ্ছে এ নাম্বার নাইন কি বলছে বলছে যে এ ভেক্টর বি ভেক্টর দেওয়া আছে বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টর লম্ব অভিক্ষেপ কত বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করতে হবে এটার জন্য মনে রাখবে যে বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টর এ লম্ব অভিক্ষেপ সমান উপরে হবে এ ডট বি যার বরাবর তার মান দিয়ে ভাগ করতে হবে এবার তোমাদের একটা চালা কি করতে হবে টেস্ট করে দেখতে হবে অপশনগুলোর মধ্যে নিচে কি আছে অপশনগুলোর মধ্যে নিচে যে মানগুলো আছে দেখবে যে তোমার বি মানটা কত হয় বি ভেক্টর কি দেওয়া আছে বি ভেক্টর হচ্ছে সিক্স আই মাইনাস সিক্স আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস টু কে তাহলে বি মান হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর্টি নাইন ইকুয়াল সেভেন দেখো তো অপশন কতে আছে এতে আছে এইট বাই সেভেন কতে এইট বাই থ্রি গতে থ্রি বাই এইট গতে সেভেন বাই এইট একমাত্র এতে আছে এইট বাই সেভেন তার মানে যেহেতু নিশ্চয় আমার সাত হবেই উপরে আর ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই উপরে এ ডট বি করলে এইটাই পাবো কিন্তু তোমাকে টাইম সেভ করতে হবে এডমিশন টেস্টে এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট কলেজের পরীক্ষায় তাই যদি তুমি টাইম সেভ করতে না পাও তোমার কিছু কৌশল থাকতে হবে নিজস্ব টেকনিক থাকতে হবে নিজস্ব কিছু যোগ্যতা তৈরি করতে হবে এই সময়ের মধ্যে যাতে তুমি টাইম বাঁচতে পারো ইউ নিড টু সেভ ইউর টাইম যদি এটা না পাও তাহলে কিন্তু কম্পিটিশনে পিছিয়ে পড়তে হবে এবার দেখো তুমি কিন্তু হল মিলানোর কারণেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম আর উত্তরে এ ডট বি করা দরকার হলো না তাহলে এটা কি পাচ্ছ অপশন এ অপশন এতে নিশ্চয় সেভেন আসে আর উপরে যাই হোক না কেন অন্য কোনোটা নিশ্চিত সাত নেই তাহলে উপরে একটা ক্যালকুলেশন ছাড়াই তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার অপশন এ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এবার কি বলছে নাম্বার টেন নাম্বার টেন হচ্ছে ভেক্টর যোগ নিচে কোন সূত্র মেনে চলে বিনিময় সংযোগ বন্টন সবগুলাই ভেক্টর যোগ সবগুলো সূত্র মেনে চলে বিনিময় সূত্র মেনে চলে সংযোগ সূত্র মেনে চলে বন্টন সূত্র মেনে চলে তার মানে অপশন অল দ্যাট ইজ ডি আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমাদের এই তিনটে সিকিউ এবং এই দশটা এমসিকিউ সলভ করা হলো আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর যদি না বোঝো তোমার কমেন্ট করে জানাবে কোন জায়গায় কোন বিষয়টা এখনও বুঝতে সমস্যা আছে আশা করি কোনো সমস্যাই থাকবে না যদি মনোযোগ দিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে ক্লাসটা ভালো মতো দেখো আর ক্যালকুলেসের সমস্যা হলে অবশ্যই ফারুকির যে ক্লাস আছে ক্যালকুলেসের ক্লাস দেওয়া আছে এই চ্যানেলেই ফারুকি সিরিজেই এখানে তোমরা দেখে নেবে তাহলে আশা করি এই সমস্যাও ইনশাল্লাহ কেটে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ